இப்போ பார்த்துருப்பீங்க என்னாலும் நன்னாளாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் டிபெண்டன்ஸ் பிளேஸ் கம் டு த கேபின் என்னாலும் நன்னாளாக இருக்கணும் எல்லா நாளும் நல்ல நாளாக இருக்கணும் அதான் நம்முடைய வாஞ்சி நமக்கு நல்ல நாள் கெட்ட நாளே கிடையாது எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான் எல்லா நாளும் நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் பிரியமானே உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் டியூட்ரானமி சாப்டர் சிக்ஸ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உபாகமம் ஆறு இருபத்தி நான்கு இந்நாளில் இருக்கிறது போல இந்நாளில் இருக்கிறது போல நம்மை அவர் உயிரோட காப்பதற்கும் நம்மை அவ உயிரோடே காப்பதற்கும் என்னாலும் நன்றாக இருக்கிறதற்கும் நான் சொல்லி பார்த்தீங்களா என்னாலும் நன்றாக இருப்பதற்கும் அது மூலம் மலையில் என்னாலும் நன்னாளாக இருப்பதற்கும் எல்லா நாளும் நல்லா இருப்பதற்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த எல்லா கட்டளைகளின்படியையும் இந்த எல்லா கட்டளைகளின்படி செய்யவும் படியையும் செய்ய கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார் எல்லா கட்டளைகளின்படியையும் செய்யவும் கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார் எதுக்கு எல்லா நாளும் என் நாளும் நன்றாக இருப்பதற்கு கர்த்தர் நம்ம கொடுத்த கட்டளைகளின்படி நம்ம செய்யணும் அவ்வளோதான் கர்த்தர் நம்ம கொடுத்த கட்டளைகளின்படி நம்ம செய்யும்போது எல்லா நாளும் நமக்கு நல்ல நாளாக தான் இருக்கும் ஒரே ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்றால் என்ன ரொம்ப தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஜெபித்து யோசித்து ஒரு டெஃபினிஷன் ஒரு பத விளக்கத்தை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்படின்னா என்ன அந்த பத விளக்கத்தை நான் முதலாவது தமிழில் முதலாவது ஆங்கிலத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் பின்பு அதனுடைய தமிழாக்கம் அதையும் உங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன் வேண்டுமானால் நீங்களும் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்றால் என்ன ஃபியர் ஆஃப் காட் இஸ் நாட் ஹரார் ஆர் டெரர் Fear of God is not horror or terror, which makes men run and flee away and hide themselves from God. In the horror or terror, the Kartar Gibaya Padayar Bayam, makes men run and flee away and hide themselves from God. They have never to worry about the Holy Spirit. It, on the other hand, is a phenomena that makes men obey and follow god that makes men obey and follow god out of their love and awesome respect and reverence out of their love and awesome respect and reverence for god the respect and reverence that is born out of their knowledge about god it is born out of their knowledge about god 
and his perfect attributes and his perfect attributes such as his love holiness justice uh, etc toward us de porul enna tamilakathu vaasikire kartharukku bayapadugira bayam endru கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஓடி ஒளிய செய்யும் மனிதனின் திகிலோ பயங்கரமோ அன்று கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்னு சொல்கிறது கர்த்தட்டு வந்து ஓடி ஒளிய செய்கிற பயமோ திகிலோ அன்று ஒரு பயங்கரமோ திகிலோ ஐயோ ஆண்டர் அடிச்சுருவார் ஆண்டர் கண்ணை பிடுங்கிடுவார் கண்ணை குத்திடுவார் குடலை பிடுங்கி மாலையாக போட்டுருவார் என்று பயந்து ஓடி ஒழிகிற ஒன்றல்ல அப்படி தான் ஆதாம் இவள் ஓடி ஒளிந்தார் நாம் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று சொல்லுவது கத்தரை கண்டு ஓடி ஒழிகிற ஒரு காரியம் அல்ல பிரியமானவர்களே மாறாக அதற்கு மாறாக கர்த்தரை பற்றும் அறிவிலும் கத்தரை பற்றி ஒரு நாலேஜ் அவர் நம்மிடம் பாராட்டும் அன்பு பரிசுத்தம் நியாயம் போன்ற அனைத்து பூரண குண நலங்களின் நிமித்தமும் அவர் எது நியாயம் சொல்கிறார் அவர் எதை பரிசுத்தம் சொல்கிறார் அவர் எதை நம்ம செய்யணுங்கிறார் எதை நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிறார் பொய் சொன்னால் பாராட்டு வர நல்லா சாமர்த்தியமாக பொய் சொல்லிட்டேன்னு பாராட்டு வர இல்லை பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறது அவருடைய ஸ்டாண்ட் இப்போ அவருடைய ஹோலினஸ் என்ன அவருடைய ஜஸ்டிஸ் அவருடைய நியாயம் என்ன இதை குறித்து நாம் அவருடைய குணாதிசயங்களை அறிகிறபடியினாலே நாம் அவருக்கே கீழ்படிந்து நாம் அவருக்கே கீழ்படிந்து அவரை பின்பற்ற வேண்டும் ஓடி ஒளிய வேண்டும் என்றல்ல அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று மனிதனுக்குள் அவர் மேல் காணப்படும் அன்பு அவர் மேல் ஒரு அன்பு நான் அவரை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் அவர் சரின்னு சொன்னால் எனக்கு சரி அவர் தப்புன்னு சொன்னால் எனக்கு தப்பு அவர் அப்படி நேசிக்கிறேன் அவர் மேல் காணப்படும் அன்பும் அளவற்ற மரியாதையும் கலந்த ஒரு ஆக சிறந்த உணர்வு அவ்வளோ பெரிய தேவன் அவர் என்ற அப்படி சொல்கிறார் வானத்தையும் பூமியும் அண்ட சராசரத்தையும் உண்டாக்கினவ இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் வேண்டாங்கிற எனக்கு வேண்டாம் அவ்வளோதான் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் அவர் வேண்டாம்னா எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என்ன இருக்குது அவர் யார் அவர் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் அந்த நேசத்திலே ஒரு மரியாதை இருக்கிறது அன்பு இருக்கிறது காதல் இருக்கிறது பக்தி இருக்கிறது அந்த நேசத்திலே பயமும் இருக்கிறது அலுலூயா அவர் வேணும்னு சொன்னால் வேணாம் அவர் வேண்டாம்னா வேண்டாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப எளிமை பிரியமானவர்களே அதற்கு பேர் தான் தேவ பயம் இந்த தேவ பயம் மாத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானா எல்லா நாளும் நல்ல நாளாகவே இருக்கும் எல்லா நாளும் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் உபாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து வாசிக்கிறோம் டியூட்ரானமி சாப்டர் டென் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெல் டியூட்ரானமி சாப்டர் டென் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெல் இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே நீ உன் தேவ இப்பொழுதும் கர்மேல் விசுவாசிகளே இப்போது கர்மேல் சபையாரே நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து நீங்கள் நீ கர்மேல் சபையை ஒரு மேல சொல்ற கர்மேல் சபையே நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவர் வழிகளில் தேவனுடைய வழி நான் நடக்கிறேன் இது பிசாசுடைய வழி நான் நடக்கலை இது துன்மார்க்கருடைய வழி நான் அது நடக்கலை இது உலகத்தாருடைய வழி நான் நடக்கலை இது தேவனுடைய வழி நான் நடக்கிறேன் லஞ்சம் வாங்குறது உலகத்தாருடைய வழி நான் அதை நடக்கலை பொய் சொல்கிறது உலகத்தாருடைய வழி நான் அதை நடக்கலை 
இது உண்மை பேசுவது தேவனுடைய வழி அதில் நான் நடக்கிறேன் நான் என்ன செய்கிறேன் கர்மியல் சபையே நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் ஏதோ அதில் ஒரு வேதனையோடு இல்லை ஒரு பக்கம் வேதனை வச்சுக்கிட்டு இல்லை ஐயோ இப்படி செய்ய வேண்டியிருக்கு என்னால் விட முடியலையே ஆண்டர் கோச்சுக்கு வர இல்லை முழு இருதயத்தோடு இருதயம் என்பது சீட் ஆஃப் எமோஷன் நல்ல சந்தோஷத்தோடு கொஞ்சம் சந்தோஷம் கொஞ்சம் வருத்தம் இயேசு தேவனை பின்பற்றுவதில் பல சூழ்நிலைகள் வாழ்க்கையில் வரும் பிரியமானவர்களே நான் ஒரு ஆம்பள ஒரு ஆண்மகன் ரொம்ப நகரட்டெலாம் இல்லாட்டால் கூட எங்கள் ஊர் வழக்கத்தில் நகரெலாம் உண்டு நான் மைனர் சென் போட்டிருந்தேன் மோதிரம் போட்டிருந்தேன் வேறு பிரேஸ்லெட் கொலுசெல்லாம் இல்லை செயினும் மோதிரமும் தான் போட்டிருந்தேன் கரெக்டது எனக்கு கஷ்டமாக தெரியலை ஒரு ஆண்மனுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது பெண்களுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு திருமணம் என்று வரும்போது நகை இல்லாமல் திருமணம் செய்வது ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்ப்பலை வந்தது அதுவும் தாலி கட்டாமல் திருமணம் என்பதே எங்களுடைய எண்ணம் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல எங்களுடைய உறவுகள் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது இப்போ நான் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறேன் என்றால் முழு இருதயத்தோடு ரொம்ப சந்தோஷம் உலக பிரகாரமான வேலையை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு விசுவாசம் ஊழியத்துக்கு வரேன் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு ஏற்படுதே இல்லை நான் சொன்னால் நீங்கள் மனத்தாங்கள் அடையாதீங்க நான் ஊழியத்துக்கு வரமாட்டேன் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரமாட்டேன் சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக பேசினா இருக்கிறேன் சார் இதோ ஒரு பெரிய காரியம் என்ன செய்யுமா நான் யார்ட்டி கை நீட்டி காசு வாங்கக்கூடாது நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் என் புத்தி சம்பாதித்தாலும் நான் கை நீட்டி தானே காசு வாங்கணும் அது யோசிக்க முடியலை அன்னைக்கு சம்பாதிக்கணும் நம்ம ஊழியத்தை கொடுக்கணும் நம்ம வந்து ஊழியத்தில் வந்து காசு வாங்கக்கூடாது பிரசங்கம் என்ன போவேன் காசு வாங்க ஏன்னா அவள் படைப்பா அது அப்படிலாம் யோசித்து ஆனால் கத்திரம் அழைக்கும்போது முழு இருதயத்தோடு அவர் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அவருக்கு கீழ்ப்படிவது நாட் வித் அ ஸ்பிளிட் ஹார்ட் முழு இருதயத்தோடு வித் ஆல் வ எமோஷன்ஸ்னு அர்த்தம் முழு ஆத்மாவோடு ஆத்மாவில் தான் இருதயம் சிந்தை யோசனை மனஸ் எல்லாம் ஒன்றொன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இப்போ சொல்லி கொடுக்க அதை இன்னொரு நாள் எடுக்கிறேன் அந்த முழு ஆத்மா டோட்டாலிட்டி ஆஃப் மை பர்சனாலிட்டி டோட்டாலிட்டி ஆஃப் யுவர் பர்சனாலிட்டி கொஞ்சம் வேதனையோட கொஞ்சம் கலக்கத்தோடலாம் இல்லைங்க ஒரு முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடும் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து அவரை சர்வ் பண்ணி அவருடைய அடிமையாக மாறி இது நம்ம என்ன அழகாக சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அவர் இப்பொழுதும் கர்மேலே நீ உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளிலெல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து அவருடைய அடிமையாகி அவருடைய தாசன் பிரியமாரில் இன்றைக்கு தாசி என்ற சொல் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது தாசன் தாசி சர்வெண்ட் அடிமை தேவனுடைய அடியான் தேவனுடைய அடியாள் அந்த சொல் இன்றைக்கு தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நான் அவருடைய அடிமையாகி அவரை சேவித்து என்றால் அவருடைய எடுபடியாகி அவருக்கு சேவை செய்கிறவனாக மாறி நான் இன்று உனக்கு கர்மையல் சபையை இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி என்னுடைய பர்பஸ் உனக்கு நன்மை உண்டாகும் முடியும் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் ஏன் ஓய்வுனாலே பரிசுத்தம் ஆசிரிக்கணும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு ஏன் தசமபாகம் காணிக்கைகளை செலுத்தணும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு அவருக்கு காசு தேவையே இல்லைங்க அவர் என்ன மட்டும் கை நீட்டி பிச்சை கேட்குறாரா பைபிளில் சொல்லியிருக்கு காட்டில் இருக்கிற ஆடெல்லாம் அவருடையது காட்டில் இருக்கிற மாடெல்லாம் அவருடையது 
அவருக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வேணா உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பாரா ஏன் வேலையிட சொல்லுகிறா ஏன் காணிக்கை செலுத்த சொல்லுகிறா ஏன் உங்கள் பொருளாலும் விளைவின் முதற் பலனாலும் கருத்தரை கனப்படுத்தணும்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு பெரிய மாணவர்களே அநேகர் ஒருவேளை அது பிசாசினுடைய கிரியையா ஜனங்களை மோசம் போக்குவதற்காக நீ தசமம் வாங்க கொடுக்க வேண்டாம் நீ காணிக்கை கொடுக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் சபையில் கொண்டு கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி செலவழிக்கலாம் அதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லை எதுக்காக அதனால் என்ன உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் விதைச்சாதானே அறுக்க முடியும் விதைச்சாதானே அறுக்க முடியும் பயங்கர துணிகரமான தவறான உபதேசங்கள் வேதத்தில் உள்ள அத்தனை கற்பனைகளும் கட்டளைகளும் நமக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நமக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நீங்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே நல்லா அந்த சுயமரியாதை இயக்கங்கள்லேருந்து வந்தவர் இப்போ இங்கே உங்களை உட்கார வச்சு இப்படி நாற்காலியெல்லாம் யாரோ போட்டு இப்படி ஏசியெல்லாம் வசதி பண்ணி பிஎஸ் சிஸ்டம்லாம் வச்சு ஒருத்தர் பைபிளை உட்காந்து படித்து அந்த பைபிளை ஆராய்ந்து உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படி ஒரு செமினார் ஒரு கருத்தரங்கு எடுக்கிறார் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கொடுக்குறார் உங்களை உற்சாகப்படுத்த குழுக்கள் வந்து பாட்டு பாடுறாங்க அதுக்கு அவங்க பயிற்சி எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கேமரா பாய்ஸ்லாம் கால் கெடுக்க நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இவ்வளவு நன்மையை பெற்ற நீங்கள் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஃபீஸ் கொடுக்கணுமா வேணாமா நீ ஏதாவது செய்யணுமா வேணாமா திருச்சபைக்கு செய்யணுங்க ஏன் எவ்வளோ செய்ய போகிறீங்க ஆயிரமா பத்தாயிரமா பத்து ரூபாயா எவ் எவ்வளோ செய்ய போகிறீங்க ஏதோ செய்யணும்ல ஓசியா யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் திருச்சபை அதுக்கு நீ ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா எவ்வளோ செய்யலாம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலாமா இல்லை நான் பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கலாமா இல்லை இல்லை நான் நூறுரூவா தரேன் நூறுரூவா கொடுக்கலாமா பத்தாயிரம் கொடுத்தா ரொம்ப கொடுத்துட்டான் நூறுரூவா கொடுத்தா ரொம்ப குறையாக கொடுக்குறேன் சச்சா இல்லைங்க எல்லோரும் பத்தில் ஒன்று கொடுக்குறோங்க எங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்று கொடுத்துட்டு போகிறோம் உயர்ந்தவனும் இல்லை தாழ்ந்தவனும் இல்லை ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தவனும் பத்தில் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கான் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தவனும் பத்தில் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்குறான் இதை விட ஒரு சமநிலை பிரமாணம் உண்டாகுமா இதை விட ஒரு சமநிலை பிரமாணம் உண்டாகுமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி கொடுக்குறாங்க யாரும் கூட கொடுத்துடல பத்தாயிரம் கொடுத்தவனும் கூட கொடுக்கல ஆயிரம் கொடுத்தவனும் குறையாக கொடுத்துடல ரெண்டு காசு போட்ட விதவை டென் பர்சன்ட் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா ஏசு அதை பார்த்தார் டென் பர்சன்ட் கொடுத்த அந்த விதவை பெரிய மாணவர்களே அவர் டென் ப ரெண்டு காசு போட்ட விதவை டென் பர்சன்ட் கொடுக்கல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா அங்கே பர்சன்டேஜ் தான் ஏசு பார்த்தா தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுத்துட்டா ஒருத்தர் கேட்டாங்க இயேசு புதிய ஏற்பாட்டில் தனக்குள்ளான எல்லாவற்றையும் தடுத்துறதுக்கு கொடுத்துட்டு என்னை பின்பற்றுன்னு சொன்னார் நாங்கள் இதை விட ஜோக்கி உண்டா யாருக்கு சொன்னார் எதுக்கு சொன்னார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம எல்லோரும் இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்லோரும் நமக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த ஊரில் இருக்கிற ஏழைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டா நம்மலாம் எப்படி இருப்போம் நம்மலாம் எப்படி இருப்போம் சபை எப்படி இருக்கும் யோசிக்க மாட்டாங்களா எல்லோரும் இருக்க எல்லோரும் நீங்கள் எல்லாம் அப்படியே விட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒரு பைசா இல்லாத தருத்துற அறிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கிறிஸ்தவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க இயேசுவை பின்பற்றினார் எவ்வளோ ஐஸ்வர்யவான்கள் இருந்தாங்க எத்தனை ஏரோ இது ராஜா விட்டு மனுஷர் இருந்தாங்க பிரியம்மானிலே ஜோ பிலாத்துட்டு போய் அந்த பாடியை கேட்கக்கூடிய அரிமத்தி ஊரானாகிய யோசேப்பு இருந்தான் பிரியம்மாவை யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சரி இப்போ இன்றைக்கு நம்ம தலைப்பு நமக்கு பெரிய சந்தோஷம் வரணுங்க வேதத்தில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா கற்றலைகளும் கற்பனைகளும் எனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு எனக்கு பாரமாக இருக்கும்படியில் என் தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் 
சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் வான மண்டலம் விழுந்த காஸ்மெட்டிக் யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ண தேவனுக்கு எதை செய்தால் ராபர்ட் நல்லா இருக்க முடியும் எதை பின்பற்றினா ராபர்ட் நல்லா இருக்க முடியும் எதை செய்யலைன்னா ராபர்ட்டுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ராபர்ட் எல்லா நாளும் நல்லா இருக்கணும்னா அவன் இப்படி இப்படி செய்யணும் அவன் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணால் அவன் நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தி ஆக்குவேன் அவன் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணணும் அவன் வந்து பிறன் பொருள் மேலே இச்சிக்கக்கூடாது யார் ராபர்ட் நல்லா இருக்கணுங்கிற கதைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் படைத்த தேவனை விட்டுட்டு ராபர்ட் போய் தெரியாமல் கல்லையும் மண்ணையும் இல்லை மிருகங்களையும் வணங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவன் அந்த ஒன்றாண்மை தேவனை அறிந்து அந்த தேவத்தை வணங்கணும் யாருக்காக சொன்னார் எனக்காக தானே சொன்னார் அப்போ வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அத்தனை கற்றலைகளும் பிரம்மாண்டங்களும் நான் நல்லா இருக்கும் படிக்க அது நீங்கள் ஒன்றாயிலும் பாரமாக இருக்கக்கூடாது நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அருப்பமையானால் ஒன்றாயிலும் நமக்கு பாரமாக இராது ஒன்றாயில் நமக்கு பாரமாக இராது பெரிய அவருடைய கற்றலை எல்லாம் லகுவாக இருக்கும் அவருடைய பிரமாணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப லகுவாக இருக்கும் எதுவுமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு பெரிய பரிசுத்துவான் சொல்வார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னை மோட்டிவேட் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் சொல்வார் வேதத்தில் தலைகளை நடன்னு சொன்னால் நான் தலைகளை நடப்பேன் ஆனால் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றையும் இந்த தேவன் சொல்லவில்லை இது செய்யவே முடியாது இது ஆண்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்படி எங்கேயாவது இருக்கா என்னால் அது முடியவே முடியாது காதில் பத்து இடத்துல நீ தோரம் போகணும் அப்போ தான் என் பிள்ளையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா இல்லையே செய்ய முடியாது ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா பிரியமானவர் லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அல்லாமல் வேறு எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்திலே கேட்கிற ஆடு கேட்குறாரா மாடு கேட்குறாரா கோழி கேட்குறாரா அவரை தசம் பங்க கேட்குறாரு அவர் வச்சு என்ன பண்ண போகிறார் அவர் காசு தேவையா அவர் காசு தேவையா நான் நல்லா இருக்கும்படி ஞான நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் எனக்கு ஞான நன்மையை கொடுக்கிறவளுக்கு அவளுடைய சரீர தேவையை நான் சந்திக்கிறேன் அவ்வளோ தானே ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா பில் கொட்ட மாட்டோமா இது எப்படி இருக்கு நிறைய பேர் செய்கிறது சாப்பிட்றது ஒரு ஹோட்டலில் பில்லு கட்டுறது இன்னொரு ஹோட்டலில் பைத்தியகர்த்தனமாக இல்லை சாப்பிட்றது ஒரு ஹோட்டல்லையா பில் கட்டுறது இன்னொரு ஹோட்டல்லையா எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் அப்படி கிளம்பியிருக்காங்க இப்போ எதுக்கு ஜனங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை தடுப்பதற்கு அது பிசாசினுடைய ஒரு தந்திரம் அது ஒரு பெய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வராது நம்ம சபையில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் உங்கள் பணத்தின் மேலே உங்களுடைய ஒரு பொருள் இல்லாத நாங்கள் இச்சை வைத்தது இல்லைங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனுக்கு தெரியும் பெரியமானவர்களே நீங்கள் அவருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கணுங்கிற தவிர தேவனுங்கிட்ட வேறு என்னத்தை எதிர்பார்க்குறார் என்னத்தை எதிர்பார்க்குறார் வேறு ஒன்றும் எதிர்பார்க்கலையே அதான் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க அர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் இழைக்கிறதுமா இருக்கிறது பெரியமானவளே நான் முன்னோர் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றென்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமா இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமுன்னா என்ன அர்த்தம் அதில் எந்த அசுத்தமும் கிடையாது அதனுடைய பொருள் ரொம்ப ஆழமானது பிரியமானவர்களே இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியும் அது கரைப்படுத்தாது யோசிப்பை காப்பாற்றினது என்னது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தானே அன்றைக்கு அவன் பாவம் செய்யாமல் தப்பித்தது என்னது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தானே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது எங்கேயாவது கரப்படுவோமா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கவங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க 
கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கவங்க லஞ்சம் வாங்க மாட்டாங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கவங்க எங்கள் அம்மா பார்க்கல எங்கள் அப்பா பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆபாச படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயங்கிறது வந்து இட் இஸ் பியோர் இட் இஸ் பியோர் அதில் அசுத்தம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் காணிக்க கொடுக்கறதுல கூட ஒரு பெருமை இருக்கலாம் மேட்டிமை இருக்கலாம் நான் இவ்வளோ கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கலாம் இல்லை நான் கொடுத்தா அவங்கெல்லாம் பிழைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கலாம் ஊழியம் செய்ய நான் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் நல்லா பாட்டு பாடுறேன் நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறேன் அப்படின்னு ஒரு மேட்டிமை வரலாம் தர்மம் செய்கிறதுல பெருமை வரலாம் பிரியமாலே நம்ம ஆவிக்குரிய காலத்தில் எது செய்தாலும் அதில் பிழையும் இருக்கலாம் ஆனால் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் பிழையே கிடையாது தர்மம் செய்கிறதுல பிழை இருக்கலாம் காணிக்க தசம் பாவம் கொடுக்கறதுல தவறு இருக்கலாம் குறை இருக்கலாம் ஊழியம் செய்கிறதுல மேட்டிமை இருக்கலாம் பொய் பேசலாம் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தில் செய்கிறவங்கள்ட்ட குறை இருக்கலாம் தன்னார்வ தொண்டரில் இருக்கவங்கள்ட்ட குறை இருக்கலாம் என்ன செஞ்சாலும் அதில் ஒரு குறையும் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் அதில் குறையே கிடையாது அதில் குறையே கிடையாது நடந்த ஒரு சம்பவம் நினைவு குறைகிறது சொல்லுகிறேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசில் முதல் ஊழியம் ஜப வீட்டில் இருக்கிற ஊழியர்களுக்கு ஊழிய ஜப நடத்துவது ஜப வீட்டில் இருக்கிற ஊழியர்களுக்கு ஜப நடத்துவது ஆரம்பத்தில் சுந்தரையா சாம் சுந்தரை அதை நடத்துவாங்க அப்புறம் அதை பொறுப்பு எனக்கு வந்தது ஒரு நாள் நான் அது மாடியில் ஜபம் நடக்கும் ஜபம் எடுப்பதற்காக நான் மேலே போகிறேன் ரெண்டு சகோதரிகள் அவங்களுக்கு பேரே வெண்புறப்பும் ஒயிட்டன் வீட்லேயே இருப்பாங்க நாங்கள் மேலே போனோன்னு அந்த ரெண்டு சார் முட்டி போடுறது பாசி பேசுகிறது ரொம்ப வேகமாக சோத்திரம் பண்ணுறாங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க ஜவம் பண்ணி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு ராபர்ட் பிரதரா பாஸ்டையாக வந்துட்டாங்கன்னு நினச்சோம் இதை விட கேவலம் உண்டா உலகத்தில் நடந்ததுங்க ஊழியக்காரங்க வெண்புறாக்கள் யாரோ மேலே ஏறி வர்றாங்க பாஸ்டர் தான் ஜபம் நடத்த வந்துட்டாருன்னு சொல்லி உடனே முட்டி போட்டு சொத்து தோத்து 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 என் தேவன் நல்லவர் அதனால தான் தெருவில் நரகத்தையே உண்டாக்கினாரான்னு நினைக்க தோணுது நீ ஜவம் பண்ணுறதுல கூட குறைகள் இருக்கும் அப்படி முன்னால் வந்து அப்படி அழகாக ஜவம் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் உட்கார் எப்படி இருந்துச்சு என் ஜபம் ஜவம்ல எல்லாம் கை தட்டினாங்கல்ல போதுண்டா நிறுத்துங்கிறதுக்கு தட்டியிருப்பாங்க அதில் ஒரு பெருமை ஆனால் ஒன்றே ஒன்று முழுவதும் சுத்தமானது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அது என்றைக்கும் நிலைச்சிருக்குங்க அது மட்டும் நமக்கு இருந்துட்டால் போதும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அது மட்டும் இருந்துட்டால் போதும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன அந்த புல்பிட்டில் நிற்கிறேன் பாருங்கள் புல்பிட்டில் நிற்கிறவனுக்கு அது வேணும் சார்ஸ் பேர்ஜன் சொல்லுவார் அநேகர் புல்பிட் நிழலிலிருந்து நரகத்துக்கு போவார்கள் யாரும் பயந்துடாதீங்க புல்பிட் நிழல் என்று சொல்லுவது ஃபஸ்ட் ரோ அதை நாங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ வைக்கிற விட்டாங்க பரவாயில்ல புல்பிட் நிழலிலிருந்து அநேகர் நரகத்துக்கு போவாங்களாம் many will go to hell from the shadow of the pulpit and the pulpit would shadow on mele would apdi first row la kandirukanga adilendu nareya per naragathu povanga adha vida bayangaram many more will go to hell from the pulpit anege pulpit la irundhe naragathu povanga adha vida bayangaram முதல் வரிசையிலிருந்து நரகத்துக்கு போகிறவர்கள் மாத்திரமல்ல புல்பிட்டிலிருந்து நரகத்துக்கு போகிறவர்கள் எது நிலைத்திருக்கும் ஊழியத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தான் எந்தெந்தைக்கும் நிலைத்திருக்கும் கத்திரி பயப்படுற பேர் ஒன்றும் இல்லை அவருடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழிகளில் முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் நடக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பிரியமான நூலில் இன்னொரு வார்த்தை கூட வாசிப்போம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பது சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பது 
உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உண்மை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது சரி உடைய கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால அவ வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன கெட் பிகாஸ் ஐ ஃபியர் காட் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினாலே நமக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன அவர் சொல்கிறாரு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கும் அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்குள்ள இருக்குமானா உங்களுக்காக அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அவர் உண்டு பண்ணி வை இந்த பயம் மாத்திரம் நமக்குடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டோன்னா நமக்கு என்னென்ன நன்மை கிடைக்கும் அதெல்லாம் உட்காந்து அந்த வசனங்களெல்லாம் தியானித்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அநேக குறிப்புகள் பிரியமானவர்களே அந்த டாக்டர் ரவி சக்கரியா சொல்லுவார் Power is God's. Points are God's. Presentation is mine. Of power point presentation. Power is God's. Points are God's. Presentation is mine. I am a man who has been given to us. He 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 has been given to us. ஒரு பத்து குறிப்புகளாக நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எவ்வளோ சொல்லி முடிக்க முடியும்னு தெரியல வாசிப்போம் அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாய் தெரிந்தது நீதிமொழிகள் ஒன்பது பத்து வாசியுங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்தான் The beginning of wisdom, the first step for wisdom. Jnana is like this, that is a new message. Jnana is like this, that is a new message. But the LKG is like this, Jnana is like Jnana is like this, that is a new message. The first step is to be afraid of the Jnana. The first step is to be afraid of the Jnana. இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் ஒரு ஞானம் இருக்குமானால் அதிகமாக அது பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானமாக இருக்கும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானமாக இருக்கும் இல்லைன்னா லௌகீக ஞானமாக இருக்கும் ஆனால் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஞானம் வேணும் அப்படின்னா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஞானவன்களை மாறிடுவீங்க அதான் வாசிக்கிற நூற்றி பதினோராம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஒன் 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 வேர்ஸ் டென் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நல்ல புத்தி இருக்கும் அவருடைய கற்பனையின்படி நான் செய்ய விரும்பலைன்னா வேதத்தின்படி எனக்கு இருக்கிறது கெட்ட புத்தி எனக்கு இருக்கிறது கெட்ட புத்தி அவருடைய கற்பனையின்படி நான் செய்ய விரும்பினா எனக்கு இருக்கிறது நல்ல புத்தி இப்போ நான் சொல்லும் போதே நீங்கள் விளங்கிக்குவீங்க சிலர்லாம் அந்த நியாயப்பிரமாணம் இதெல்லாம் சொன்னால் அதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் சரி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் கிழிச்சு போட்டால் அதே தூக்கி தலையிற அதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இப்படி பேசுகிற அதிக பிரசங்கிகள்னா அவங்க இந்த மாத மாதம் இந்த மாத ராசி பலன் இல்லை ராசி பலன் இல்லை இந்த மாத வாக்கு தத்துவ செய்து ஏன்னா மாதத்துக்கு மாதமாக வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் எடுக்கிறதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற வாக்கு தத்துவமெல்லாம் வேணும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற பிரமாணம் வேண்டாம் இது நல்ல புத்தியாக கெட்ட புத்தியாக நீங்களே யோசித்துக்கோங்க பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட பிரமாணங்கள் வேண்டாம் அதெல்லாம் இஸ்ரேலுக்கு சொல்லப்பட்டது நீ வாழாகமல் தலையாவை யாருக்கு சொன்னார் 
புதிய ஏற்பாடு பரிசோதனை கூப்பிட்டா சொன்னார் பழைய ஏற்பாட்டில் தானே சொல்லியிருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் எங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்து அவருடைய கற்பனைப்படி செய்ய நினைச்சாலே நமக்கு நல்ல புத்தி வந்துடும் ஒரு தெளிந்த புத்தி வரும் நாங்கள் பேசுகிறது என்ன சாதிக்கிறது என்ன வேடிக்கையாக இருக்குங்க வேடிக்கையாக இருக்குது வேதனையாக இருக்குது கொடுமையாக இருக்குது பிரியமானவர்களே கத்தருடைய கற்பனையின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நல்ல புத்தி உண்டு நற்புத்தி உண்டுனா புரியாது நல்ல புத்தி உண்டு அவ அவர் புகழ்ச்சி என்றைக்கும் நிற்கும் நீ அப்படியே விளக்க பைபிள் படி நடந்து பாருங்க உங்களுக்காக இருக்கிற புகழ்ச்சி ஒரு பிரைஸ் உங்களுக்கும் தனி முத்திரை கிடைக்குங்க உங்களை யாரும் பொய்யன்னு சொல்ல போகிறதில்ல உங்களை யாரும் வந்து தப்பாக சொல்லிட போகிறதில்ல சொன்னாலும் நாளைக்கு மாறிடும் உங்களுடைய நீதி வெளிப்படும் உங்களுடைய நீதி வெளிப்படும் பிரியமானவர்களே இன்னொரு வசனம் கூட வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழு அத்தற்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் அப்போ மூடர்னா யார் அவங்களை கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் கிடையாது அவங்க ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுறாங்க கத்தர் எங்கே பார்க்குறாரு சும்மா கடவுள் கடவுள் நூல் பயம் கட்டுவாங்க இந்த கடவுள் பார்த்துட்டா இருக்காரு என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ண அதெல்லாம் சும்மா கடலாம் ஜன்னெல்லாம் அடைச்சாச்சே கதவெல்லாம் அடைச்சாச்சு யாரும் பார்க்கல கருத்தர் பார்க்கறாங்க அதெல்லாம் சும்மா அப்போ அவங்க எப்படி இருக்க முடியாது ஞானவான்களாக இருக்க முடியாது அவங்க ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டை பண்ணுவார்கள் இன்னொரு வசனம் கூட வாசத்து கடந்து போவோம் பிரியமானவர்களே நீதிமொழிகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாகில் அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் எனக்கு ஞானம் வேணும் ஞானமாக நான் நடக்கணும் ஞானமாக பேசணும் என் வீட்டில் ஞானமாக நான் இருக்கணும் என் கணவன்ட்ட என் மனைவிட்ட ஞானமாக இருக்கணும் என் பிஸ்னஸை ஞானமாக செய்யணும் அப்படின்னு உண்மையாக வா யோசிப்பான வாஞ்சிப்பாயானால் உனக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தானாக வந்துடும் ஞானத்தினால தாங்க நம்ம வீடு கட்ட முடியும் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டுது பிரியமானவர்களே ஞானத்தினால வீடு கட்டப்படுகிறது ஞானத்தினால தான் தேவன் இந்த ஆகாய விரிவியே ஸ்தாபித்தார் எனக்கு ஞானம் வேணும் எனக்கு அறிவு வேணும் எனக்கு புத்தி வேணும் அப்படின்னு விரும்பினாலே நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்துக்குள்ளே வந்துடுவோம் எப்போ தப்பு செய்கிறோம் என்னை யாரும் பார்க்கலான்னு ஒன்று தப்பு பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம ஞானமாக நடந்து கொள்வதில்ல கருத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை ஒரு ஏழு காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சக்ஸஸாக இருக்க நமக்கு தேவை அது இன்னொரு செய்தி நான் பின்னால் எடுக்கிறேன் வேண்டுமானால் குறித்து கொள்ளுங்க நம்ம பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு ஏழு காரியங்கள் தேவை எழுதி கொள்ளுங்க ஞானம் அறிவு புத்தி விவேகம் நீதி நியாயம் நிதானம் ஏழு ரொம்ப தேவைங்க ஞானம் அப்படின்னா விஸ்டம் ஒரு உயரிய லெக்கு அந்த லெக்க எளிய முறையில் குறைவான பிரயாசத்தோடு சரியான வழியில் அடையணும் அதுக்கு என்ன வேணும் ஞானம் வேணும் எ கோல் டு அச்சீவ் தட் கோல் இன் த ரைட் வே வித் அ சிம்பிள் மெத்தட் வித் லீஸ்ட் எஃபர்ட் அப்போ ஐ எம் அ வைஸ் பர்சன் அறிவு நாலேஜ் என்ன பைக் வாங்கலாம் என்ன வாகனம் வாங்கலாம் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் நல்லது எனக்கு எது தேவை என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வச்சுருக்கனால எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் தேவையா ஏன் யூசேஜ் என்ன 
எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஃபோன் வேணும் அவெல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய ஃபோன் தூக்கிட்டு போகிற எனக்கு தேவையா என்னுடைய வேலை என்ன அறிவு நாலெட்ஜ் ஒரு காரியத்தை குறித்த அறிவு ஞானம் வேண்டும் அறிவு வேண்டும் புத்தி வேணும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்டு நடப்பது ஒரு சொல்கிற ஒரு ஆலோசனை போதகத்தை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்டு இது இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாது வாங்கலாம் அது வாங்கக்கூடாது ஒரு புத்தி வேணும் எனக்காக ஒரு புத்தி வேணும் சுயமாக ஒரு புத்தி வேணும் இல்லை சொற்புத்தி வேணும் எது சரி எது தப்பு பிரியமானவர்களே விவேகம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிந்து கொள்ளுதல் எனக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில் சாத்தியக்கூறாக நான் நடப்பது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் இது இந்த மாடல் சரி கிடையாது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் ஆக்டிங் பாசிட்டிவ்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ரிசீவ்ட் என் ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் அந்த பைக் வாங்கணும்னு நினச்சேன் எங்கள் அப்பா சொல்கிறார் இது வேண்டாம் கொஞ்சம் புத்தி கேட்குறேன் அந்த புக்கில் வா அந்த மேகசினில் வாசித்தேன் அந்த மாடல் ஃபெயிலியர் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு டெக்னீஷியன் சொல்கிறான் அது ரொம்ப நல்லா இல்லை ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நாலேஜ் கிடைக்கும் இப்போது அந்த நாலேஜ் அடிப்படையில் நான் அதை வாங்காமல் விட்டால் எனக்கு என்ன இருக்குது விவேகம் இருக்குது எல்லா நாலேஜும் கிடச்சி என் காதலி சொல்லிவிட்டேன் அந்த பைக் தான் வாங்கணும்னு அறிவு கட்டவனே நாலேஜ் வந்துடுச்சு என் ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கான் நான் வாங்கணும் அறிவு இல்லை நான் திட்டலைங்க அறிவு இல்லையா நீ அறிந்து கொண்டபடி நடக்க முடியலையே அறிந்து கொண்டாய் அதுபடி நடக்க முடியல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்டர் யுவர் நாலேஜ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சப் ஸ்டாண்ட்ஸ் சப் ஸ்டாண்ட் சப் என்றால் கீழே ஸ்டாண்ட்ஸ் என்றால் நிற்பது சப் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதான் பேஸ் அப்போ ஞானம் வேணும் அறிவு வேணும் புத்தி வேணும் விவேகம் வேணும் நியாயம் வேணும் எது சரி எது தப்பு நியாயம் வேணும் நிதானம் வேணும் ஈக்விட்டி அவனுக்கு சரி எனக்கு சரியாக இருக்காது இது எங்கள் அம்மா அம்மாவுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமை இது இது என் மனைவி என் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இது என் பிள்ளைகள் என் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இது நான் என்ன யாருக்கு என்ன செய்யணும் எல்லாருக்காக எல்லார்ட்டையும் இருக்க முடியாது பிரியமானவர்கள் நிதானம் அது ஆங்கில ஈக்குவிட்டி பத்து ஷேர் எடுத்தவனுக்கு சரி அதுக்கு தக்க ரெண்டு ஷேர் வாங்கினவனுக்கு அதுக்கு தக்க என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் என்ன செய்யணும் என் ஒய்ஃப் என் ஒய்ஃபுக்கு என்ன செய்யணும் என் மதர் என் மதருக்கு என்ன செய்யணும் என் சைல்டு என் சைல்டுக்கு என்ன செய்யணும் எல்லோருக்கும் ஈக்குவலாக இருப்பேன்னா அது ஈக்குவாலிட்டி ஆனால் ஈக்குவிட்டி என்பது எல்லாருக்கும் சமமாக இருப்பதல்ல ஈக்குவிட்டி என்பது யார் யாருக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அவர்களுக்கு செய்வது ஈக்குவிட்டி அதுதான் நில் நிதானம் நில் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அம் நில் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அம் அம் என்றால் அழகு தான் என்றால் நிலைப்பாடு அந்த நிலைப்பாட்டிலே அழகாக நிற்பது அந்த நிலைப்பாட்டிலே அழகாக நிற்பது ஈக்குவிட்டி எல்லாருக்கும் நூறுரூவா கொடுக்குறேன் அது ஈக்குவாலிட்டி அவன் பத்து ஷேர் வாங்கியிருக்கான் அவனுக்கு நூறுரூவா இவன் ரெண்டு ஷேர் வாங்கியிருக்கான் இவனுக்கு இருபது ரூபா நான் ஈக்குவிட்டி நிதானம் யாருக்கு என்ன செய்யணும் எனக்கு தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானம் வந்துடும் ஞானத்தோடு கூட அறிவு வரும் புத்தி வரும் நிதானம் வரும் விவேகம் வரும் நியாயம் வரும் பெரிய மாதிரி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த ஏழு ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் நான் எடுக்கிறேன் இதாங்க நம்ம ஃபேமிலி நம்ம மினிஸ்ட்ரி நம்முடைய பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் பில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஏழும் வேணும் இந்த ஏழு நமக்கு வேணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவருக்கு பயப்படும் அவருடைய வழிகளில் நட அவருடைய கட்டளைகளுக்கு அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணு யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்போ முதல் குறிப்பு ஞானத்தின் ஆரம்பமே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ரெண்டாவது ரொம்ப ஒரு அருமையானது நிறைய வசனங்களை தியானித்தேன் பத்தொன்பதாம் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று வாசிங்க ப்ரோபப்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ 
கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு எதுவானது இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுற கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கைக்குரிய ஒன்று ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருப்பதல்ல வளமுடன் வாழ்வது இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுற ரெண்டாவது குறிப்பு வளமான வாழ்வு உண்டாக வளமான வாழ்வு உண்டாக வாழ்க வளமுடன் சில குழுக்களில் இப்படி ஒருவர் ஒரு வாழ்த்துவாங்க நல்ல ஒரு வாழ்த்துதல் வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடைய ஏதோ வாழ்கிறோம் என்பதல்ல வளமுடன் வாழ வேண்டும் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்பது வளமுடன் வாழ்க ஒருவர் பார்த்து வாழ்க வளமுடன் சொல்கிறது தப்பில் நல்லது தான் ஒரு வாழ்த்துதல் தான் ஆனால் உண்மையாகவே வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் உளவியல் ரீதியாக நிறைய ப்ரெஷரை உண்டாக்கும் ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறது வாழ்வியலுக்கு ஏற்ற ஒன்று ஜீவனுக்கு ஏதுவானது வாசியங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது அதை அடைந்தவன் அதை அடைந்தவன் அதாவது அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு ஃபினாமினா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு சுபாவம் பேபி சாசகன் நடுங்கிற மாதிரி உள்ள பயம் இல்லை அன்பினாலே ஒரு மரியாதை அவர் மேலே உள்ள அளவற்ற ஒரு ப பற்று அவர் சொன்னால் செஞ்சிருவேன் அவர் சொன்னால் கேட்பேன் அப்படி கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறவன் திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான் தீமை அவனை அணுகாது இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்தி வந்துடும் அது ஒன்று இருந்தால் போதுங்க திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான் தீமை அவனே அணுகாது என்ன அருமையாக இருக்கு பார் அதான் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு நான்கு வாசிங்க டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம் கொள்ளையடிச்சா ஐஸ்வர்யம் வரும் ஆனால் ஜீவன் வராது மகிமை வராது பிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஜெயிலில் கொண்டு போட்டுருவாங்க ஆனால் இந்த ஐஸ்வர்யம் மகிமை வளமான வாழ்வு இந்த மூன்று வேண்டுமானால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே ஒரு ஒரு லூஸான வாழ்க்கை என்ற பொருள் அல்ல ரொம்ப டிசிப்ளின் லைஃப் தான் ஆண்டவர் காண்கிற ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிற அப்படி இருக்குமானால் அவங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படலை எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது என்னாலும் நன்னாளாக இருக்கு என்னாலும் நன்னாளாக இருக்கு என்ன கிடைக்குது ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கா கிடைக்கு மகிமை கிடைக்கா கிடைக்கு வளமான வாழ்வு உண்டா உண்டு வளமான வாழ்வு உண்டு பிரியமானவர்கள் வல்லமரம் சொல்ற எல்லாமே எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானால் நம்முடைய வாழ்வு எல்லாம் மாற்றம் வரும் அதான் வாசிக்கிற நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தேழு வாசிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று பெரிய மாதிரி அப்படியே இந்த லைஃப் ஊறிக்கிட்டே வளமான வாழ்வு அப்படி ஊறிக்கிட்டே இருக்குங்க ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் வெறும் மனைவிக்கு பயப்படுகிற பயம் கணவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை கர்த்தருக்கு பயப்படுங்க உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் மனைவி கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறார் கணவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறான் அவங்க ரெண்டு பேருடைய லைஃப்பில் என்ன இருக்கும் ஜீவ ஊற்று வளமான வாழ்வு ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் இவன் பாவம் செஞ்சிட்டான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் இந்த மனைவி பாவம் செஞ்சிட்டான் ரெண்டு பேர் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பயப்படணும் 
இவனுக்கு அவளை பார்த்தா பயம் அவளுக்கு இவனை பார்த்தா பயம் பிரியமானவர்களே ஏன் என் வாழ்க்கையில் ஜீவ ஊற்றில் என் லைஃப் ஊறலை வளமான வாழ்வு ஏன் ஊறிக்கிட்டே இருக்கல ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக ஊழியத்தின் பாதையில் பெரிய மலைக்கத்தை அனுமதிக்கிற சில கஷ்டங்கள் நிந்தைகள் சத்திரு வெள்ளம் போல் வருகிற சூழ்நிலைகள்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டதுலேருந்து ஐம்பது ஆண்டுகளாக நான் சொல்லலாம் எழுபத்தேழில் திருமணமானது திருமணமானதிலிருந்து பெரிய மாணவர்களே இத்தனை ஆண்டுகளாக சொல்லலாம் பிள்ளைகள் பிறந்த நாட்கள் எண்பத்தி ஐந்தில் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்தோம் ஊழியத்தில் வந்ததுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இந்த சபா ஆரம்பித்தோம் சபா ஆரம்பித்ததுலேருந்து எந்த காலகட்டத்திலேயும் கத்தர்களை தாழ்த்தி உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்லுகிறேன் எங்களுக்குள்ளே கத்தர்கள் உள்ள மகிழ்ச்சி குறைந்ததே இல்லை கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா பாடுகள் அதிகரித்திருக்கலாம் திருமணம் என்று ஆகும்போது ஒரு பொறுப்பு வருகிறது பிள்ளைகள் பறுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பு கூடுகிறது வேலையை ராஜினா பண்ணிட்டு ஊழியத்துக்கு வரும்போது இன்னும் விசுவாசத்தில் நிற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருகிறது பெரிய மாணவர்களே ஊழியத்தில் உதவியாக இருந்த காலம் போய் ஒரு ஊழியத்தை பொறுப்பேற்று நடத்தும்போது அந்த பழு அந்த வேதனை உண்டு ஆனால் ஊறுகிற ஊற்று நிக்கலையே ஊறுகிற ஜீவன் நிக்கலையே அதாங்க பார்க்குறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் பாசிங்க ஏசாயா முப்பத்தி மூன்று ஆறு பூரண ரட்சிப்பும் ஞானமும் பூரண ரட்சிப்பு ஞானமும் ஞானம் அறிவும் அறிவு உன் காலங்களுடைய உறுதியா இருக்கும் உன் கால ஊராசன மாதிரி நாமத்தில் சொல்றேன் நல்ல பர்ஃபெக்ட் டெலிவரன்ஸ் பூர்ண ரட்சிப்பு ஞானம் அறிவு இதெல்லாம் உன் காலங்களுடைய உறுதியாக இருக்கும் காலம் முழுசு தான் உனக்கு உறுதி உன் வாழ்நாள் முழுசும் உனக்கு உறுதியாக இருக்குது என்னது இதான் உறுதியாக இருக்கும் எது உறுதியாக இருக்கும் அறிவும் உன் காலங்களுடைய உறுதியாக இருக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே அதின் பொக்கிஷம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் தாங்க அதனுடைய ட்ரெஷர் அது மூலம் அது நான் கத்திற்கு பயப்படுது அதனுடைய ட்ரெஷர் அப்படின்னா உனக்கு பூர்ண ரட்சிப்பு வேணுமா கத்திற்கு பயப்படு எனக்கு ஞானம் வேணும் கத்திற்கு பயப்படு அறிவு வேணும் கத்திற்கு பயப்படு என் வாழ்நாளெல்லாம் நல்லா இருக்கும் என் காலங்களுடைய உறுதி கத்திற்கு பயப்படு இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் தான் இந்த வளமான வாழ்வினுடைய பொக்கிஷம் அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கு த ஃபியர் ஆஃப் த லார் த ஃபியர் ஆஃப் த லார் இஸ் த கீ டு திஸ் ட்ரெஷர் ஞானத்தினுடைய கீ என்ன கத்திரிக்க பயப்படு பெர்ஃபெக்ட் டெலிவரிடைய கீ என்ன கத்திரிக்க பயப்படு அந்த ட்ரெஷர் எல்லாம் திறக்கிறத கத்திரிக்க பயப்படுறது பெரிய மலை ரெண்டாவது நம்ம குறிப்பாக பார்த்துக்கோங்க கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் உங்கள் லைஃப் இன்பமாக இருக்கும் லெட் கம் வாட் மே தேவன் பார்த்துக்குவார் ஏன்னா இது ரொம்ப இந்த தியானம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இன்னும் ஜெப் ஜான்றுக்கு இன்னும் உமக்கு பயப்படுகிற பயம் ஷார்ப்பாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் இன்னும் எனக்கு தாரும் இன்னும் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தாரும் ஏன்னா அந்த வாழ்க்கை வளமான வாழ்க்கையாக கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு ஞானம் அறிவு புத்தி விவேகம் நிதானம் நியாயம் போன்றவர்களை கற்பிக்கும் கொடுக்கும் அவனுடைய எலிமெண்ட் பிகினிங் அதில் வளரணும் ரெண்டாவது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் அது ஜீவனுக்கு ஏதுவானது நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதங்க ரொம்ப ஆசீர்வாதமான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் மூன்றாவது வாசியங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பது கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே கர்த்தருக்கு பயந்திருங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை அவர்களுக்கு பயந்தவர்களுக்கு 
குறைவில்லை தேர்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு நன்மை குறைவுபடாது சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி மூன்றாவது நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமையானால் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் குறைவுபடாது பார்க்க வாசிக்கும் பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை என்ன குறைவில்லை நன்மை என்று சொல்லப்படுகிறது குறைவுபடாது நன்மையினால் நம்முடைய வாயை திருப்தி ஆக்குவார் பொருளாதாரிய நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவ்வளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது பரமப்பிதா தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகளுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நம்ம பார்த்தே அவர் சொல்கிறார் நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போகாதீங்கிறார் அப்போ அவர் நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போவாரா பெரியம்மாள் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாக அவர் காத்திருக்கிறார் நமக்கு நல்ல சேர்ந்து விரும்புகிறார் அவர் நம்ம பற்றி வைத்திருக்கிற எண்ணம் எல்லாம் நல்லது நம்ம வாழாகாமல் தலையாகணும் நம்ம கீழாகாமல் மேலாகணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் சமாதானம் இருக்கணும் சௌக்கியம் இருக்கணும் இதெல்லாம் அவர் நம்ம மேலே வைத்திருக்கிற எண்ணம் தானே நம்ம கத்தருக்கு பயந்து இருப்போமானால் மூன்றாவது நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் குறைவுபடாது முதலாவது ஞானத்தின் ஆரம்பம் ஞானம் அறிவு புத்தி விவேகம் நிதானம் இதெல்லாம் யோசித்துக்கோங்க சரி ரெண்டாவது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏனால் பிரியமானவர்களில் நம்முடைய வாழ்வு வளமாக இருக்கும் மூன்றாவது கத்தருடைய கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் குறைவுபடாது நான்காவது வாசிங்கள் நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசனம் கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியா என்றென்றைக்கும் உள்ளது பெரிய மாலே நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தாறு கூட வாசிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் ராஜேஷ கவனிங்க ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்குமானா நம்ம பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் நம்முடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் இன்றைக்கு துன்மார்க்கமாய் வாழுகிறார்கள் பெரிய மாணவர்களே குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதங்களை பார்க்க முடியலை இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமா சொன்னது போல் பேய் பிசாசு நினச்சி பயப்படுறது இது கத்தருடைய காரியம் கடந்த வாரத்தில் அந்த பாஸ்டர் நம்ம மத்தியில் பேசும்போது சொன்னார் கத்தர்ப்பா கத்தருடைய காரியம் இது கத்தருக்காக நம்ம ஆராதனைக்கு வர்ற இடம் ஆராதனை நேரம் பாட்டு பாடுற நேரம் நான் எப்படி போகிறேன் எனக்குள்ள அந்த பயபக்தி இருக்கா வேறு ஒன்றுமே வேண்டாங்க இப்படி நீங்கள் உங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் நடந்து கொண்டால் அந்த எஜமா அவங்க மேலே பிரியமாக இருப்பானா எஜமா அவங்க மேலே பிரியமாக இருப்பானா டெய்லி உங்கள் ஜாபுக்கு பிந்திப்போங்க உங்கள் ஆஃபீஸ் அவங்க மேலே பிரியமாக இருப்பாங்களா கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க அப்போ நான் எஜமான் ஆனால் எனக்கு உரிய கனம் எங்கேன்னு கேட்குற ரொம்ப வேதனையாக கேட்குற நீ சொல்ல முடியும் ஆஃபீஸில் என்னால் முடியலை சார் டைமுக்கு வர முடியலை சார் சொல்ல முடியுமா ரொம்ப சிம்பிள் நேரம் பிந்தி வர்றதே திரும்ப திரும்ப பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க அந்த தேவ சமூகம் கத்திரிக்க போய் அப்படி ஒரு பயம் இருந்து ஆறாவது நடக்கும்போது வெளியே நின்று பேசிகிட்டு இருப்போமா அருண் ஷௌரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் ஜெயண்ட் எனக்கு அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ சேர்ந்தவர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் அவர் எடிட்டராக இருந்தார் அப்புறம் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டில் அவர் மினிஸ்டராக கூட இருந்தார் இப்போ அவர் ரொம்ப அவரை பற்றி வெளியே வர்றதில்லை ரொம்ப இன்டலெக்சுவல் பர்சன் அருண் ஷௌரி அவர் மிஷின்ஸ் இன் இந்தியான்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் மற்றவங்களும் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் மற்றவங்களும் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க என்று தெரியணும் பிரியமானவர்களே அவர் ஆரம்பிக்கும்போது சொல்கிறார் அவருடைய 
மகள் என்று நினைக்கிறேன் அவங்க வளர்ச்சி குண்டியவர்கள் எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பார்த்தது நினைவில்லை ஆனால் என்னுடைய தெய்வங்களெல்லாம் நான் வேண்டிக் கொண்டேன் எந்த தெய்வமும் அந்த பிள்ளையை காப்பாற்றலை அதனால் அந்த தெய்வங்களுக்கு நான் வக்காலத்து வாங்கி எழுதலை அவ்வளோ அழகாக ஆரம்பிக்கிறது என் தெய்வங்கள் என்னை காப்பாற்றலை அதனால் அந்த தெய்வங்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கி எழுதலை இதுதான் மிஷின்ஸ் இன் இந்தியாங்கிறதுல அவர் எழுதுகிறார் அதில் எழுதுகிறாரு ஏன் நான் அந்த கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆராதனை நடக்கும்போது அங்கே ப்ரீஸ்ட் அந்த ப்ரீஸ்ட் நின்று அங்கே சர்வீஸை நடத்தும்போது ஆராதனை நடக்கும்போது அந்த சடங்குகள் நடக்கும்போது பயம் இல்லாமல் வெளியே நின்று ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறான் பய அருண் சவர் எழுதுகிறார் இந்த கருத்தை சொல்கிற ரெண்டு பேர் பயம் இல்லாமல் பேசி கொண்டிருக்கிறான் அதில் ஒருத்தன் செத்துட்டா அந்த பாஸ்டர் பொய் சொல்கிறாரு இதோ அவன் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கிறான் ரட்சிப்பின் நாளிலே நாம் அவனை உயிரோடு காண்போம் யார வெளியே நின்று பேசிக்கிட்டு நான் செத்துட்டா அந்த பாஸ்டர் பயம் இல்லாமல் பொய் சொல்கிறாரு அவன் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கான்னு சொல்லி யார் சாமி பூஜை நடக்கும்போது வெளியே நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கவன் செத்துட்டா யார் இருக்காங்க வாங்குற காசுக்கு காணிக்க வாங்குறனால போய் தானே சொல்லி ஆகணும் ஆனால் ஒரு கல்லில் தெய்வத்தை கண்டு ஒரு கல்லில் தெய்வத்தை கண்டு தெருவில் அந்த கல்லுக்கு முன்பாக விழுந்து வணங்குகிறவன் தெய்வத்தை வணங்குகிறவன் கல்ல வணங்கலை கல்லில் தெய்வத்தை கண்டு வணங்குகிறவன் அவன் செத்துட்டா நரகத்துக்கு போகிறான்னு சொல்கிறாங்களே இது எவ்வளோ வேடிக்கைங்கிறாரு நீங்கள் தீர்மானிங்க நிதான் நீங்கள் கல்லில் தெய்வத்தை கண்டு தெருவில் விழுந்து வணங்குகிறான் அவன் செத்துட்டா நரகத்துக்கு போவானா இங்கே உட்காந்து ஆ பூஜை நடக்கும்போது சடங்கு நடக்கும்போது ஆராதனை நடக்கும்போது வெளியே நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் செத்துட்டா பரலோகத்துக்கு போவான் இதான் கிறிஸ்தவம் இந்த கிறிஸ்தவம் நமக்கு வேணுமா பிரியமானவர்களே அவர் கேட்குற சரியா தப்பா கருத்தருக்கு பயம் எப்படி பயம் அருண் சோரி பெரிய இன்டெலக்சுவல் ஜெயண்ட் தப்புன்னு சொல்லுங்களா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கத்திரிக்கை பயம் எப்படி பயம் இருக்கா அவங்க வேதத்தில் இப்படி தான் பெண்கள் உடுத்தணும் அப்படின்னா உடுத்துக்கிறாங்கல்ல இப்படி தான் உடலை மூடணும் அப்படின்னா மூடிக்கிறாங்கல்ல ஆண்கள் போடுற ட்ரெஸ் இப்படி தான் இருக்கணும்னா போட்டுக்கிறாங்கல்ல அவங்க வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறதுக்கு அவங்க பயப்படுறாங்கல்ல உங்கள் வேதத்தில் தான் எழுதியிருக்கு இவர் ஜீவனில் தேவன் என்று சொன்னால் அவர் எழுதி வைத்ததுக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்கே என் படிப்பே போனாலும் போகட்டும் என் வேலையே போனாலும் போகட்டும் எதிர்காலமே இருந்தாலும் இருட்டாட்டும் நான் இப்படி தான் உடுத்துவேன் என் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்படி நிற்கிறாங்கல்ல எனக்காக இயேசு மறித்தார் ரத்த சந்தினார் அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு அவர் எழுதி வைத்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு பயப்படுறோமா யோசித்து பாருங்க குற்றப்படுத்தும்படியாக இல்லை உணர்த்தும்படியாக அவியான நம்மோடு கூட பேசட்டும் இப்படி உன்னுடைய எஜமானுக்கு செய்தால் அவன் முகத்தை பார்ப்பானா அப்புறம் எப்படி இந்த ஆண்டு ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார் போனாலும் அவர் தம்பி கோயிலுக்கு வரல ஏன் வரலன்னு கேட்டேன் பிந்தி வந்து நீங்கள் திட்டுவீங்க அதனால் வீட்டில் இருந்துட்டேன்னார் என்ன அருமையான பதில் பார்த்தீங்களா நான் யாரையும் திட்டலைங்க வசனத்தை சொல்லித்தரேன் உங்களை திட்டி எனக்கு என்ன எனக்கு உங்கள் காணிக்க தான் குறைய போகுது நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்லித்தரவங்க நான் ஏன் திட்டுறேன் ஏன் கோயிலுக்கு வரலன்னா இப்போ லேட் ஆகிடுச்சு பிந்தி வந்தால் திட்டுவீங்க எனக்கு அப்படி யாரையும் திட்டின மாதிரிலாம் நான் இவ்வளோ சத்தியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள் கோயிலுக்கு வராமல் இருந்துட்டால் பாராட்டுவாங்களா நீங்கள் பிந்தி வர்றதுனால அல்ல இப்படி உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் செய்தால் உங்களுடைய எஜமான் உங்கள் மேல் பிரியமாக இருப்பான்னா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அவள் கருத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பிரியமானவர்களே நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் நம்ம பிள்ளைங்க பழகுவாங்க நம்ம பிள்ளைகள் பழகுவாங்க பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளைய முதல் நாள் கோயிலுக்கு கொண்டு வரேன் 
நான் எப்படி கோயிலுக்கு வரேன் அது எப்படிலாம் வளருது ஒரு வயசாகுது ரெண்டு வயசாகுது மூணு நாலு வயசாகுது ஆறு வயசாகுது பழகுது ஆராதனைக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் அப்பா போவாங்க எங்கள் அம்மா என்னை தூக்கிட்டு போவாங்க குழந்தையாக இருக்கும்போது என்னை இப்படி கோயிலுக்கு அவசரமாக கொண்டு போவாங்க அந்த பிள்ளை பழருது பத்து வயசாகுது அப்பா அம்மாவோட கோயிலுக்கு வந்து பழகுது அப்பா அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்து பழகுது அப்பா அம்மா எப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னு பார்க்குது அப்பா அம்மாவோட உட்காருது அப்படியே பழகுது நீ பிள்ளை ஆண்ட நீ நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்த அவன் முதிர் வயதில் அதை கைவிடாத இருப்ப முதல் நாளே நீ பிந்தி கூட்டுவா கோயிலுக்கு வரும்போது பிந்திவா பிள்ளைங்க பழகுது யார் பழக்கணா யார் சொல்லி கொடுத்தா யார் இதுக்கு பொறுப்பு பிரியமானவர்களே நம்முடைய பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் அந்த வசனத்தை ஜபத்தோடு திரும்ப வாசிப்போம் பிரியமானவர்கள் எனக்கு நேரத்தில் ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு நம்மளாலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது நம்மளாலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் கெட்டு போயிடக்கூடாது என்னிடத்துல பணி சேர்களுக்கு பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்காக இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக குறித்த நேரத்துக்கு வாங்க நீங்கள் வேலைக்கு வர்றத பிந்தி வர்றத பார்த்து உங்கள் பிள்ளை நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு பிந்தி போகும் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பிந்தி வர்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் கெட்டு போயிடாது பல முறை சொல்கிறேன் எதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் உங்களால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சாபமாக மாறிவிடக்கூடாது கர்த்தருக்கு கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அதோடு நின்னாதா நின்றாதான் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகள் யாருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுறாங்க இல்லையா அவங்க பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் பேர பிள்ளைங்க வரைக்கும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியா எந்தெந்தைக்கும் உள்ளது பைபிள் உண்மை சொல்லுமானால் இது உங்களுடைய குடும்பத்திலே பலிக்கும் இன்னொரு வசனம் கூட வாசிப்போம் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனம் அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தருக்கு பயப்படுங்க கர்த்தருடைய இரக்கம் ஒரு மேர்சி ஒரு லவ்விங் கைண்ட்னஸ் உங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்குங்க தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு குறிப்பை நம்ம பார்ப்போம் வாசிங்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதினொன்று சம் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வேர்ஸ் லெவன் தமக்கு பயந்து தமது கிருவைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு அர்ஷனமாக நீங்கள் அவருக்கு பயந்து அவருடைய கிருபைக்கு காத்திருங்க கர்த்தருடைய பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும் காட்ஸ் டிலைட் செல்வி அப்பான் யூ கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் மாத்திரம் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் கத்தருக்கு பயப்படுற பயம்னா பேய்பி சாஸ்திரோடைய பயம் இல்லை திரும்ப நினை போட்டுக்கிறேன் அவர் மேலே உள்ள ஒரு அன்பு அவர் எவ்வளோ பெரியவர் அவர் என்ன இப்படி செய்ய சொல்லியிருக்கார் இதை செய்ய இதை செய்யாதன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி உடுத்து இப்படி உடுத்தாதன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்லியிருக்கார் இன்னும் நான் ஆம்பளையாக படைச்சிருக்கேன் நீ பொம்பளை ட்ரெஸ்ஸை விரும்பாதன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் அவன் அழகான பெண்ணாக படைச்சிருக்கேன் இப்போ ஆம்பளை ட்ரெஸ்ஸை விரும்பாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் நான் அவன் ஆம்பளையாக படைச்சிருக்கேன் நீ பொம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்காத நான் அவனை பொம்பளையாக படைச்சிருக்கேன் நீ ஆம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்காதன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவர் தானே நம்மளை படைச்சிருக்காரு அவர் தானே சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கு உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படி விரும்புகிறவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜெனட்டிக் சேஞ்ச் வரும்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே பொம்பளை மாதிரி உடுத்தணும் பொம்பளை மாதிரி தள்ள முடியை வளர்க்கணும்லாம் நினைக்கிறேன் பொம்பளை மாதிரியே மாறிடுவாங்கிறாங்க ஜனத்துக்கு சேஞ்ச் வரும்னு சொல்கிறாங்க சிலரை விரும்புறதற்கு காரணமே அவங்க ஜெனட்டிக் சேஞ்ச் அவங்க ஜெனட்டிக் சேஞ்ச் அவங்க ஜீனில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் வருதா தான் அவங்க பொம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அவங்க ஆம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அவர் தானே சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னபடி செஞ்சிட்டோமானா அவருடைய பிரியம் நம் மேல் இருக்கும் அப்பா அம்மா சொன்னபடி பிள்ளைங்க கேட்டால் அப்பா அம்மாவுக்கு பிள்ளைங்க மேலே ஒரு பிரியம் இருக்கும் இல்லையா 
அவர் சொன்னபடி மாத்திரம் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் அவர் பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும் அவர் பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிற மேல் கர்த்தருடைய பிரியம் இருக்கும் நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனம் இந்த வசனங்களை வாசித்து நாம் ஜவம் பண்ணுவோம் நூற்றி மூன்று பதினொன்று பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது அவருடைய பிரியம் அவருடைய கிருபை பதிமூன்றாம் வசனம் தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் அவருடைய கிருபை அவருடைய இறக்கம் அவருடைய பிரியம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பன்னெண்டு முதல் பன்னிரண்டு இருபத்தி ஐந்து பன்னெண்டு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ள போகும் வழியை போதிப்பார் அவனோட உட்காந்து அவர் பேசுவார் அவன் எப்படி ஆக்குவேன் அவன் எப்படி கொண்டு செய்வேன் அவனுக்கு இப்படிலாம் நடத்த போகிறேன் தாம் தெரிந்து கொள்ள உலகத்தில் என்ன நடக்க போகுது தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார் அவன் ஆத்மா நன்மையில் தங்கும் அவன் ஆத்மா நன்மையில் தங்கும் அவன் சந்ததி பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் திரும்பவும் சொல்றார் அவன் சந்ததி பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்த விழுத்தில் இருக்கிறது அவருடைய ரகசியம் அவர் என்ன செய்ய நினைத்திருக்கிறார் எல்லாம் அவருக்கு பயந்த உள்ளிடத்தில் இருக்கிறது அவர்களுக்கு தம்முடைய உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துவார் அவன் கூட இருக்க மகனே அவருடைய உடன்படிக்கை நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் அதை வெளிப்படுத்துவேன் நான் உன்னில் அன்பாக இருந்து உனக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் ஐயோ இந்த ஒரு வசனத்தை பாசிட்டு நம்ம தியானித்தாலே நேரம் போதாதுங்க அருமையாக இருக்கு பாருங்கள் கர்த்தருக்கு நம்ம பயப்படுவோமானா அவர் வழியை போதிப்பார் பிரியமல்ல நன்மையில் நம்முடைய ஆத்மா தங்கும் நம்ம சந்ததி பூமியை சொந்து கொள்ளும் அவருடைய ரகசியத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவார் பிரியமானவர்களே அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துவார் மேக் இட் நோன் நான் உங்க கூட இருக்கேன் பாரு நான் என்ன நீதியின் வளர்கிறதுனால நான் தாங்குறேன் பாரு உனக்கு விரோதமாக ஒரு வழியாக வருகள் ஏழு வழியாக ஓடி போகிறாங்க பாரு ஏன் இந்த எல்லாவற்றையும் சிரிக்க ஒரே ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்து எல்லாவற்றையும் வளர்க்க நிறைய குறிப்பாச்சது இந்த எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு குறிப்பு கொடுத்தேன் கர்த்தவுடைய பிரியம் அவர்கள் மேல் இருக்கும் காட்ஸ் டிலைட் ஷேல் பி அப்பான் தம் காட்ஸ் கிரேஸ் காட்ஸ் மர்சி காட்ஸ் கவர்னன்ட் காட்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கூட இருக்கும் அவங்க பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை கவனித்தோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம என்ன ஐந்து குறிப்புகள் பார்த்தோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுறவர்களுக்காக அவர் ஒன்று பண்ண நன்மை நம்பர் ஒன் ஞானம் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சு ஞானத்தினுடைய ஃபஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிச்சாச்சு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்பர் டூ வளமான வாழ்வு ஐஸ்வர்யம் மகிமை கனம் ஒரு ஜீவ ஊற்று ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் ஒரு வளமான வாழ்வு கிடைக்கும் மூன்றாவது நன்மை என்று சொல்லுகிற ஒன்று ஆகிலும் குறையப்படாது நன்மை குறையப்படாது நான்காவது இந்த சத்தமா பின்னால் யாராவது சொல்லுங்கள் கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் லெட் மீ ஹே யூ கொஞ்சம் சத்தமா சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் தலைமுறை கர்த்தருக்கு பயப்படுறவர்களுக்கோ அவருடைய இறக்கம் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் நீ மாத்திரம் கர்த்தருக்கு பயந்து பழகுவாங்க பிள்ளை ஒரு அஷன மாற பாதி இருக்கும் ஒரு அதீன மாற பா கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனா அவருடைய கற்றல்கள் அவருடைய கற்பனைகள் அவருடைய நியாயங்கள் அதுபடி நான் வாழணுங்கிற விருப்பம் வாழ்கிறதுக்கு அவர் பலன் தருவார் எல்லாம் ஏன் நன்மைக்காக தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒன்றாயில் எனக்கு பாரம் இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குமானா நம்ம பிள்ளைங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஐந்தாவது ஹலலு ராஷன் அவர் பெரிய நம்மேல் இருக்கும் ஆண்டு கேட்பா ஆண்டவரே உங்களுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தாருங்க அந்த திவ்ய சுபாவ இருத்தார் எல்லா இருக்கடங்களும் எல்லாம் நின்று ஜோம் பண்ணுவோம் ஊராஷன் அம்மார கதி நம்மார பசங்கர உரிதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபதீனமாரபங்கரபத
எல்லாரும் இருக்கிறவங்கள கட்டோடைய முகத்தை நோக்கிப்பார்